Alors, vous attendez pas des miracles du côté d'AlphaTauri, puisqu'apparemment, ils vont amener zéro évolution à Barcelone. C'est terrible, ça. Nous savons que notre plus gros problème vient de l'aéro. Nous devons trouver plus d'appui au niveau de notre plancher, essayer d'être plus efficace et d'avoir moins de traînées. Nous travaillons sur des évos en soufflerie avec la CFD, mais il n'y a rien de planifié pour le court terme. L'adhérence du train avant n'est pas encore aussi forte que je l'aimerais, notamment dans les virages à vitesse moyenne ou lente. C'est là que je suis le plus en difficulté. À chaque fois que je pars en glisse dans les virages rapides, nos 4 roues perdent en adhérence et nous ne pouvons pas aller aussi vite que nos concurrents. Je pense pas qu'il ait le moins de secret. Nous savons dans quel domaine nous devons absolument progresser mécaniquement parlant. Je pense que la voiture est bonne. Vous pouvez toujours trouver des meilleures solutions, mais pour le moment, nous avons besoin de plus d'appui sur la voiture. Tsunoda, je m'attends à ce que ce soit difficile, la bataille sera très serrée, commenté les japonais. Nous ne sommes pas en tête de ces luttes. Nous avons quelque peu reculé par rapport à l'année dernière. Comme Pierre l'a dit, nous n'avons aucune évo de prévu pour les prochaines courses. Et il nous faudra donc maximiser la performance si nous voulons atteindre la Q3 et jouer les points. Bon, mais alors là, dans l'état actuel des choses, je vois pas comment les... une des deux voitures peut aller en Q3. Hein. Euh, sachant que la plupart des autres écuries vont amener des évos quand même. Alors même si évidemment toutes les écuries vont pas amener d'énormes évos, il y en aura un petit peu quand même. Euh, Alpha Tauri c'est zéro évo quoi. Tout comme As d'ailleurs. J'ai par exemple entendu dire que des équipes comme Alpine ou Alfa Romeo allaient amener des évos. Ce sera donc difficile pour nous. Bah oui c'est ça. Mais d'un autre côté nos deux voitures étaient en Q3 à Miami. Notre monoplace est plutôt bonne et j'espère donc que ça restera le cas jusqu'à ce que nous, nous ayons des évos d'ici là. Il nous faudra donner le meilleur, les meilleurs retours possibles à l'équipe afin d'aller dans la bonne direction avec le développement. Ouais, mais je dirais qu'à Miami, il euh, y avait besoin de moins d'aéro que l'Espagne. L'Espagne, t'as des courbes super rapides. Euh, le grip mécanique à Miami était important. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la voiture était à l'aise sur le circuit. Peut-être d'ailleurs qu'elle sera à l'aise à Monaco aussi, l'Alfa Tauri. Par contre, à Barcelone, ça me paraît compliqué. Hein. À part le dernier secteur où il y a la chicane, les chicanes, euh, bon, écoutez, je, je sais pas trop à quoi, quoi m'attendre, mais à mon avis, l'Espagne, pour Alfa Tauri, va falloir oublier. Hein. Les points, va falloir oublier. À moins d'un massacre total en course. À la régulière, je les vois pas marquer des points. On verra. Vous en pensez quoi, vous Ciao.